嗨，我是温哥华的 Dr. George Hu。本电影介绍我写的文章，文章是讲太极几经的科学解释和训练方法，尤其是在表演时，当表演伙伴击飞离地面，这类电影、照片、书刊，相信很多人都看过，但是真正能够用。科学理论去解释这个现象，为何他们怎么样将那个河本击到飞离地面呢？我上次我的文章是，不论是中文还是英文，都是第一篇。在文章中，我推论出发明这个表演方式的是黄文泉的老师杨少侯，表演是朱怀元，但是飞升国际的是。靳曼青，他是在六十年代在美国的 New York 成名的。我是一九八五年开始，我三十年的这这一季的生涯，看到了很多因为推手受伤的故案，所以很希望让这个过时的训练方法改良，不要再用人家靶子来练。减少受伤的风险。在两年前，我做了一系列的。电影用黄培生老师说的“经络冲和、太极八经、印、易经八卦”的电影是成罗哥用科学理论解释黄培生老师的传统讲法，黄老师的的藏经式的，但是有启发性的传统中国说法，很难说服外国人。下面几个图简单的介绍了黄老师的理论，但是外国人他们最喜欢是看到让人打得飞起的激进的那个表现。但是在实际的研究的时候，例如我跟 Professor Lorraine 在宣读那个有关丹田的文章的时候，就一定有磕棍了。各位有机会看我的文章第四节的时候，就知道我怎么用科学的语言和理论。将传统的恒无的理论解释得很清楚，而且读者会明白为何极静不能用英文的 squeeze， 而是 squeeze energy 来翻译，即代替传统的容易受伤的练法。我提议用网球的发球，请看一下。图片中，吴家第二代掌门人吴公仪在真正的比赛中的出拳，他飞拳的动作不是和黄秋的发球很相似吗？两组动作就是真的，不是给人看的表演。你要看两组动作的比较的时候呢，你就知道啊、呃，练法很相似，但是打人是容易受伤，打球不伤。在温哥华已经有外国的朋友和商图开办这类课程的啊，系于他们都是看我的电影和文章的。这个文章中用的链接都在下面的说明中。购买我文文章的方法也就在下面的说明栏中。Thank you for watching. I'm Dr. George. Uh, 我是柯医生。啊，假如你喜欢这部电影的话呢，请你点击喜欢，啊，还那个跟其他的朋朋友分享，在其他的媒体还是那个面书、Facebook 的地方跟朋友分享，最好呢是去订阅我这个频度，因为你订阅的时候呢，我就知道这个电影啊，很多人喜欢了，我就多做些方面的电影。订阅是完全免费的。